Acts chapter 19. Atos capítulo 19. Let's read uh, just a few little verses. Vamos ler apenas alguns versículos. Verse 1 and verse 7. Versículo 1 e versículo 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. And then... Versículo 7. Estes... Eram ao todo uns doze varões. And then maybe verse 17. 17, 18, 19 and 20. Também nos versículos 17 a 20. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50 mil peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. And then verse 29. Também versículo 29. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. And then maybe one more verse in chapter 20. Talvez mais um versículo no capítulo 20. And just verse 4. Versículo 4. E acompanhou até a Ásia Sópatro, de Bereia, e dos de Tessalônica Aristarco, e Segundo, e Gaio, de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia Tíquico e Trófimo. Now we know that the city of Ephesus was the capital city. Agora nós sabemos que a cidade de Éfeso era a capital of, um, this province of Asia, Asia Minor. dessa província da Ásia, Ásia Menor. And in a sense it was the darkest place spiritually and morally. E num certo sentido era o lugar mais escuro, mais tenebroso no sentido espiritual e moral. In the whole of the Roman world. No todo do do mundo romano, do Império Romano. And so Paul was called by the grace of God. Então Paulo foi chamado pela graça de Deus. With his companions, com seus companheiros, to go into the very heart of enemy territory. Para ir bem no coração do do território inimigo. To go behind the enemy lines. Para ir além das linhas do inimigo. And to preach the gospel of the grace of God. E, e ali pregar o evangelho da graça de Deus. And he shone a bright, bright light in e, the darkness. E ali brilhou uma luz brilhante, muito brilhante, em meias trevas. And men love darkness rather than light. E os homens amaram a luz, amaram as trevas ao invés da luz. And they did everything to try to extinguish the light. E fizeram tudo o que fora possível para, para tentar extinguir a, a luz. The enemy tried to extinguish Paul's life and to extinguish the testimony. O inimigo tentou extinguir a vida de Paulo e extinguir o testemunho. But Ephesus was known for a little assembly. Mas Éfeso era conhecida por uma pequena assembleia. And when God looks down into Limeira, he sees a little assembly. E quando Deus olha para Limeira, ele vê aqui uma pequena assembleia. It's characterized by the light and testimony of a little assembly. Limeira caracterizada pela pequena luz e testemunho de uma pequena de uma pequena assembleia. Of Christians gathered by the Spirit of God. De cristãos reunidos pelo Espírito de Deus. Unto the precious name of the Lord Jesus Christ. Para o precioso nome do Senhor Jesus Cristo. And it's a brighter light than you think. E é uma luz mais brilhante do que você pensa. <coughs> and so Paul came, and there were all the men were about twelve. Então Paulo veio e todos os homens eram cerca de doze. It doesn't have to be a lot of people for a testimony. Não é necessário que haja muitas pessoas para existir um testemunho. And I used to think when I was a young man, eu costumava pensar quando eu era um jovem, that Paul wrote a letter to the Ephesians. Que Paulo havia escrito uma carta aos, aos de Éfeso. Must have been a very important and very large assembly. E que por isso deveria ser uma assembleia muito grande, muito importante. 
No, just a small little assembly. Não, era apenas uma pequena assembleia. But a bright light. Mas uma luz brilhante. And so it shows the darkness and the wickedness of the city in uh, verses uh, 17 and 18. Então aqui nos versículos 17 e 18 é mostrado a escuridão, as trevas e a impiedade dessas cidades. In verse 19. <coughs> so there was witchcraft, there was occult. Havia artes mágicas, havia ocultismo. So they had books on magic and books on satanic practice. Eles haviam livros sobre mágicas e sobre práticas satânicas. The western Christian world is sinking back into that kind of darkness now. O mundo cristão ocidental está afundando novamente a esse tipo de prática. None of us should ever have anything to do. Nenhum de nós deveria jamais ter qualquer coisa a ver. To go to see, I don't know how you say it in Portuguese, but um, um, a fortune teller. Uh, uh -huh. é, nós não deveríamos ter nenhuma coisa relacionada com, por exemplo, a alguma pessoa que possa prever a sorte de alguém. And in the newspapers, sometimes they have a horoscope. Algumas vezes nos jornais existem os horóscopos. Christians should have nothing to do with that kind of thing. Cristãos não deveriam ter nada relacionado, nada a ver com esse tipo de coisa. It's the darkness and wickedness of Satan. Trazer de trevas e impiedade de Satanás. And so Paul went into the enemy territory. Então Paulo foi até o território inimigo. He preached the gospel of the grace of God. Ele pregou o evangelho da graça de Deus. And oftentimes there was a riot. E frequentemente havia ali tumultos. And the enemy didn't want that message to be told. E o inimigo não queria que aquela mensagem fosse anunciada. But I want to focus in chapter 20 and verse 4. Mas eu gostaria de focar no capítulo 20, versículo 4. There were some companions that went with the apostle Paul. Havia alguns companheiros que foram juntamente com o apóstolo Paulo. They were suited, they were raised up of God to be a help to him. Eles eram adequados, eles foram levantados por Deus para serem uma ajuda para ele. They knew his doctrine. Eles sabiam a sua doutrina. And they could support Paul's doctrine. Eles poderiam dar suporte à doutrina de Paulo. They were suitable to be with him as he did his work. Eles eram adequados para estarem juntamente com ele, conforme ele fazia a sua obra. Because he was the central power and energy. Porque ele era a, a, a força central e energia of the Spirit of God. Do Espírito de Deus. At that time, naquele período de tempo, and God was using him. E Deus estava usando. But we have lessons in connection with these seven men that are mentioned that mas, went with him. Mas nós temos lições em relação a esses homens que acompanham, que o acompanharam, acompanharam Paulo. Lessons with each one, and I think, in a sense, a moral order. Lições em relação a cada um deles, e eu penso, num certo sentido, numa ordem moral. Some of these men are only mentioned once in scripture. Alguns desses homens é apenas mencionado uma vez na escritura. Some many times. Alguns muitas vezes. But God always has a reason why. Mas Deus sempre tem uma razão pela qual ele faz isso. And I have wondered sometimes that if we lived in the day that Paul lived in. E eu fico imaginando some, algumas vezes se nós vivêssemos no mesmo tempo em que o apóstolo Paulo viveu. Would we be a help to him? Or would we be a hindrance to him? Nós seríamos uma ajuda para ele ou nós seríamos um impedimento para ele? Every one of us in this room is a help to the Paul's doctrine, we're a help to Paul, or we're a hindrance. Cada um aqui nessa sala ou é uma ajuda para Paulo ou é um impedimento, um empecilho para Paulo. And so the first one is uh, Sopater that went with him. Então o primeiro deles aqui mencionado é Sopatro. Versículo 4. I think his name is only mentioned once more in Romans 16. Eu penso que o seu nome seja apenas uma vez mais mencionado e seja em Romanos 16. You know Romans 16 is a little picture. Vocês sabem que Romanos 16 é uma pequena figura of the judgment seat of Christ. Do tribunal de Cristo. Little sentences little expressions that the spirit of god uses pequenas expressões pequenas sentenças que o espírito de deus usa in connection with different individuals 
em relação em conexão com diferentes indivíduos. And sometimes he sums up the whole life with one sentence. E algumas vezes ele sumariza a vida inteira de alguém com apenas uma sentença. And God is taking notice personally of your life. E Deus está tomando notas de sua vida pessoalmente. He's personally recording how you live and what you are taken up with. Ele é ele ele grava pessoalmente a maneira como a maneira pela a maneira como qual você vive. And at the judgment seat of Christ, he'll tell us what he thought of how we lived. E no tribunal de Cristo ele irá nos dizer o que ele pensou acerca da nossa vida. It's not a spiritual expression, but I'm going to say there was a brother in Hammer Bay. Não é uma expressão espiritual, mas eu vou dizer havia um irmão em Hammer Bay. Almost a hundred years ago in the assembly there. De há uh, quase 100 anos atrás na assembleia de lá. And he used to have a little expression. Ele costumava ter uma pequena expressão. He said, at the judgment seat of Christ. E ele disse, no tribunal de Cristo. There are going to be a lot of red faces. Haverão muitas faces avermelhadas. A lot of embarrassment. Muito embaraço. We, we don't turn to a scripture and point to it and say that's what it says. Nós não abrimos as escrituras e apontamos o lugar para onde está escrito isso. But I think we understand the expression. Mas eu penso que nós entendamos a expressão. At the judgment seat of Christ, there's going to be a lot of red faces. No tribunal de Cristo haverá muitas faces avermelhadas de vergonha no sentido que ele fala. And so in Romans 16 we read in verse 21 of Sosipater. No capítulo 16, versículo 21, sobre Sópatro. And it says that he was a kinsman, he was a relative of the Apostle Paul. Aqui em Romanos 16 é mencionado Sócipatro. Sócipatro. E aqui é dito que ele era um, um parente de Paulo. And in verse 7 it says uh, that there were some other relatives that he had. No versículo 7 também é, nos é dito que ele havia, havia outros parentes que ele tinha. You could read it, verse 7. Versículo 7, de, Altos 16, de Romanos 16. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes. And so they were kinsmen, fellow prisoners. Também eram companheiros de Paulo, além de parentes. And they were of note. They had, they took their Christianity seriously. E eles tomaram o seu cristianismo de uma maneira muito séria. Well, Sosipater was a relative, but uh, that's not why he's mentioned first here. Então Sosipater era um parente de Paulo, mas não é o motivo pelo qual ele é mencionado primeiro aqui em Atos 20. He was from Berea. Ele era de Bereia. And if we turn to Acts chapter 17, e se nós abrimos lá em Atos 17, we know what the Bereans were characterized by. Nós sabemos pelo que os, be os Bereanos, os de Berea, eram caracterizados. We won't comment too much on it, but we could read uh, verse 10 and 11 and 12. Nós não iremos comentar muito sobre isso, mas nós podemos ler o vers os versículos de 10 a 12. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, esses foram mais nobres dos que, que, dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. So the first thing it says, it says they were noble, they were honorable, when the word of God was read. Então aqui a primeira coisa que é mencionada é que eles eram nobres, que eles eram honráveis em relação à leitura da palavra de Deus. Those that were in Thessalonica when the word of God was read, they weren't honorable. Aqueles que estavam em Tessalônica quando a palavra de Deus era lida, eles não eram honráveis. They weren't honorable in the synagogue. Eles eram honráveis na sinagoga. But these men, they were honorable. They they respected the word of God. Mas esses homens aqui de Bereia eram honráveis. Eles respeitavam a palavra de Deus. And it says they received the word with all readiness of mind. E aqui nos é dito que eles receberam a palavra de, de bom grado ou de com prontidão de mente. Their minds weren't judging scripture, they weren't reading the scriptures and saying, I wonder if I can accept that. Eles não estavam lendo as escrituras e pensando se eles poderiam aceitar aquilo que eles estavam lendo. 
No, they said the scripture says this. I must accept it. Não, eles estavam dizendo assim. As escrituras dizem isso e eu devo aceitar isso. And then it says they search the scriptures. E aqui também nos é dito que eles examinavam as escrituras. It didn't say they read the scriptures. Não nos é dito aqui que eles liam as escrituras. They did read it. É claro que eles liam. But they searched, they they looked, they and they had the Old Testament scriptures. Mas eles examinavam as escrituras, eles procuravam as escrituras, eles tinham as escrituras do Antigo Testamento. <laughs> Paul was telling them that Christ was the Messiah. Paulo estava dizendo a eles que Cristo era o Messias. He was giving them the gospel. Paulo estava dando a eles o evangelho. As a Jew, they had never heard that it was possible to have their sins forgiven. Enquanto judeu, eles nunca haviam ouvido que era possível ter o perdão de seus pecados. And they searched the scriptures to see if these things were true. E eles examinavam as escrituras para saber se as coisas eram verdades. Are you searching the scriptures? Você está examinando as escrituras? It's necessary. It's necessary to search the scriptures. É necessário examinar as escrituras. God has hid treasures in his word and we need to dig and dig to get those treasures. Deus escondeu tesouros em sua escritura e nós precisamos cavar e cavar para encontrarmos esses tesouros. We'll never appreciate what God has done. Nós nunca iremos apreciar aquilo que Deus fez. In the person of his son, na pessoa de seu filho. If we don't search the scriptures, se nós não examinarmos as escrituras, we may have a superficial knowledge of the word of God. Nós podemos ter um conhecimento superficial da palavra de Deus, but we won't be established. Mas nós não estaremos, nós não seremos estáveis, firmes. Well, they said they did it daily, every day. Bom, aqui nos é dito que eles faziam isso, examinavam as escrituras diariamente. Not on Saturday night because it was Lord's Day the next day. Não, apenas no sábado à noite porque no dia seguinte era o dia do Senhor. Every day it was a habit of their life. Mas todos os dias era um hábito de suas vidas. There are three things that were told to do daily. Três coisas eram ditas para fazerem diariamente. One is to read the scriptures daily. Uma era para ler as escrituras diariamente. To pray daily. A segunda orar diariamente. And to walk daily with the Lord in fellowship. E a terceira coisa é para andar em comunhão com o Senhor diariamente. So there was fruit. It says many of them believed. Havia então fruto. Aqui diz que muitos deles creram. So faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. So I suggest to you the reason Sosipater is first is because he was characterized by having a knowledge of the word of God. Então eu creio que a razão pela qual Sosipater é mencionado primeiro é porque ele tinha um conhecimento da palavra de Deus. It's a fundamental principle. É um princípio fundamental. In a Christian life, na vida cristã, is to have a thorough appreciation and knowledge of the Word of God. Algo fundamental na vida cristã é ter um um completo em sua extensão, um um conhecimento completo em sua extensão da palavra de Deus. And a thirst for it. E uma sede por isso. And if you have a thirst for the word of God, it will change your life. Se você tiver sede pela palavra de Deus, isso vai mudar a sua vida. And so this man Sosipater was suitable to go with the apostle Paul. Então esse homem Sosipatro era adequado próprio para to go, acompanhar Paulo. To go into the heart of enemy territory because he knew the word of god he valued the word of god para ir ao centro do território inimigo porque ele conhecia a palavra de deus ele valorizava a palavra de deus he was a valued companion ele era uma companhia um companheiro muito valioso now we have the second one his name um, is aristarchus agora nós temos o segundo lá em atos 20 versículo 4 o seu nome era aristarco now he's only mentioned a couple of times in the Word of God in chapter 19, verse 29. Ele é mencionado apenas algumas poucas vezes na Palavra de Deus, capítulo 19, versículo 29. He's mentioned there because uh, he's mentioned five times, I think, total. Ele é mencionado cinco vezes, eu penso no total. But we'll just read uh, in verse 19. He was there in the middle of this riot. He suffered. Yeah, uh, chapter 19, verse 29. Versículo, de, versículo 29 do capítulo 19. E encheu-se de confusão toda a cidade, 
e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios companheiros de Paulo na viagem. He was willing to suffer for the truth. Aristarco estava desejoso em sofrer pela verdade. Um, chapter 27 of Acts. Capítulo 27 de Atos. Verse 2. Versículo 2. Embarcando nós em um navio, Adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, Macedônio de Tessalônica. In another passage of scripture we're told that he was a fellow prisoner. Em uma outra passagem das escrituras nos é dito que ele era um, um companheiro de prisão de Paulo. But I think the lesson that we have in connection with Aristarchus. Mas eu penso que a lição que nós temos em relação a Aristarco is he was willing to suffer for the truth of God. É de que ele estava desejoso em sofrer pela verdade de Deus. He was willing to identify himself with Paul and his doctrine. Ele estava desejoso de identificar-se a si mesmo com Paulo e a sua doutrina. What did Paul teach? O que Paulo ensinava? He taught that man was thoroughly ruined. Ele ensinava que o homem está completamente arruinado. He could never gain favor with God on the basis of good works. De que ele jamais, o homem jamais poderia obter o favor de Deus por meio de obras. And that once he got saved, he took Christ as his savior. E de que o homem uma vez que ele tomasse Cristo por seu salvador, he became a heavenly citizen. Ele se tornava um cidadão celestial. And he was walking through this world as a heavenly citizen. E de que agora ele iria andar por esse mundo como um cidadão celestial. As a son of God and heir of God. Como filho de Deus e herdeiro de Deus. Je joint heir with Christ. Foi herdeiro com Cristo. He didn't belong to this world anymore. Ele não pertencia mais a esse mundo. And because he identified with the Lord Jesus, e porque ele estava identificado agora com o Senhor Jesus Cristo, and he lived as a stranger in this world by faith, e vi viveria como um estranho nesse mundo por fé, he suffered for it. E, e ele sofreria por isso. And even when Paul was a prisoner, e mesmo enquanto Paulo era um prisioneiro, Aristarchus is there. Aristarchus estava lá. It speaks to us of having endurance. Isso nos diz de termos vigor. It's wonderful to be saved, to know the Lord Jesus as our Savior. É maravilhoso ser salvo, conhecer o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. And it's normal Christianity to be gathered by the Spirit of God. E é cristianismo normal ser reunido pelo Espírito de Deus. Unto the precious name of the Lord Jesus. Para o precioso nome do Senhor Jesus. And not to be ashamed to say, I belong to Christ. E não estar envergonhado de dizer, eu pertenço a Cristo. And somebody says, where do you go to meet with other Christians? E alguma outra pessoa dizer, aonde você vai se reunir? And you say, well, I don't take any other name but the name of Christ. Bom, você então poderá dizer, eu não tomo nenhum outro nome, senão o nome de Cristo. We meet with other Christians gathered to the name of the Lord Jesus Christ. Nós nos reunimos com outros cristãos reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo. That's normal Christianity. Isso é cristianismo normal. The enemy would like to have any other name. O inimigo gostaria de ter qualquer outro nome. Not the name of Christ, any other name. Não o nome de Cristo, mas qualquer outro nome. But Aristarchus was had endurance and he stayed with Paul. Mas Aristarco tinha vigor, ele tinha perseverança, e ele estava junto com Paulo. And I see, perhaps everyone here has had a good beginning. E eu vejo muitas vezes, talvez aqui todos tenham um bom começo. You come to the assembly meetings and learn of the Savior. Você vem às reuniões de assembleia e aprende sobre o Salvador. Learn of the truth of God. Aprende a verdade de Deus. Learn Paul's doctrine. Aprende a doutrina de Paulo. Value the privilege of being a heavenly citizen. Valoriza o privilégio de ser um cidadão celestial. A good beginning is good. Um bom começo é bom. But a good ending is better. Mas um bom fim é melhor. I'm quoting dear brother Gordon Hayhoe. Estou citando aqui um querido irmão chamado Gordon Hayhoe. He would tell us that often. A good beginning is very good. Ele nos, diria, ele nos falava isso frequentemente. Um bom começo é bom. But he would tell us time and again. Mas ele nos, ele nos 
Salava, vez após outra, he would say, make sure you have a good ending. Ele nos, nos falava, mas tenha certeza de que você terá um bom final. A good ending is better than a good beginning. Um bom final é melhor do que um bom começo. Now we have another man, his name is Secundus. Agora lá em Atos 20 nós temos um outro homem, o seu nome era Segundo. Now let's turn to Romans 16 again. Vamos abrir lá em Romanos 16 de novo. It mentions uh, Tertius there. I'm not sure which verse. But uh, it mentions Quartus in verse 23. É mencionado o irmão Terceiro em algum versículo, mas depois no versículo... What verse? Uh, verse uh, 23. No versículo 23, é mencionado it, também o irmão Quarto. It means the fourth one. Que significa aquele que é o quarto. And then there's a brother, his name is mentioned, Tertius. I can't find it. E tem um outro irmão que... I'm sorry? 22? Okay, yeah, I, Tertius, who wrote this epistle, yes. No <laughs> versículo 22 também é mencionado Tertius, que significa o terceiro. That means the third one. Que significa o terceiro. Uh, secundus <laughs> means the second one. E segundo significa o segundo. In the Roman Empire, they used to number their slaves. No Império Romano, eles costumavam enumerar os seus... Escravos. The slave was nothing. O escravo não era nada. His life was worthless. A sua vida era inútil. But there were some slaves that were saved by the grace of God. Mas houve alguns escravos que foram salvos pela graça de Deus. Some of us were once slaves to sin. Alguns deles eram escravos do pecado. But we have a new master. We've been purchased. Nós somos escravos do pecado, mas nós temos agora um novo Senhor. Nós somos comprados. Purchased with the blood of Christ. Comprados com o sangue de Cristo. We have new ownership. Nós temos um novo Senhor e agora. But we've also been redeemed. Mas nós também fomos redimidos. To be redeemed means to be purchased and set free. Ser redimido significa ser comprado e ser posto em liberdade. Set free to live for the glory of God. Ser colocado em liberdade para viver para a vontade de Deus. Not only a new owner, não apenas um novo possessor, but a new liberty, mas uma nova liberdade. Tertius means a second one. Secundus. Number two. Secundus means. Means yeah. secundus means the second one. Isso. Segundo significa aquele que é o segundo em ordem numérica, como se fosse primeiro. Segundo. In the scriptures, we never have primus mentioned. Nas escrituras nós nunca temos primeiro mencionado. That secundus, tertius, quartus. Nas escrituras tem o segundo, terceiro, quarto. There's only one man that should have the first place. Há apenas um homem que deveria ter o primeiro lugar. That in all things he might have the preeminence. Que to, em todas as coisas ele tem a preeminência. And I think this man secundus is a little picture to us. Eu penso que esse homem segundo aqui seja uma pequena figura para nós. Of one that was a slave to sin, saved by the grace of God. E um que era escravo do pecado, mas salvo pela graça de Deus. Set at liberty to live for the Lord. Colocado em liberdade para viver para o Senhor. To hold Paul's doctrine to support Paul in his ministry. Para reter a doutrina de Paulo e suportar, dar suporte a Paulo em sua em seu ministério. And to give Christ the first place. E de dar a Cristo o primeiro lugar. A picture for us. Uma figura para nós. We'll never support Paul's doctrine if Christ doesn't have the first place. Nós não our... iremos dar suporte à doutrina de Paulo se Cristo não tiver o primeiro lugar em nossas vidas. There's only room for one man to have the first place in the assembly. Há lugar para apenas um homem ter o primeiro lugar na assembleia. It's Christ. Que é Cristo. There's only one man that has the right and the authority to have the first place in your life. Apenas um homem que tem o direito de ter a autoridade sobre sua vida. Christ. Que é Cristo. Lord, what wilt thou have me to do? Senhor, o que queres que faça? We should ask it continually. Nós deveríamos perguntarmos isso continuamente. So this is the only time his name is mentioned, but he was suitable to be with Paul. Então essa é a única vez que seu nome é mencionado aqui segundo. 
e ele era adequado para ser um companheiro de Paulo. Now we have Gaius that's mentioned, Gaius of Derby. Agora nós temos também no versículo 4 de Atos 20, Gaio de Derby. Now <coughs> there may have been more than one Gaius, I don't know. Possivelmente talvez tenha havido mais de um Gaio, eu não sei ao certo. But almost every time he is mentioned, he is mentioned in connection with hospitality. Mas quase todas as vezes ele é mencionado em relação à hospitalidade. And so I think it was uh, maybe even in Romans 16 that he's mentioned. Eu penso que talvez mesmo em Romanos 16 ele é mencionado. Yeah, it's verse 23. You could read verse 23. Versículo 23 de Romanos 16. Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Saúda-vos, Eraso, procurador da cidade e também o irmão Quarto. Generally, whenever you read of Gaius, geralmente onde quer que você leia sobre Gaio, he had someone in his house. Ele tinha alguém na sua casa. He was using his food. Ele estava usando a sua comida. His house. A sua casa. His resources. Os seus recursos. For the apostles' doctrine. Para a doutrina do apóstolo. Gaius, my host. Gaio, meu hospedeiro. I wonder whether this tells us that Paul was writing the letter to the Romans and he was living in Gaius's house. Eu me pergunto se enquanto Paulo estava escrevendo essa carta aos Romanos, ele não estava na casa do próprio Gaio. He was eating Gaius's food. Ele estava talvez comendo a comida de Gaio. He was sleeping in Gaius's bed. <coughs> Dormindo na cama de Gaio. He was using his resources to support the Christian testimony. Ele estava usando seus recursos para dar suporte ao testemunho cristão. He was a warm-hearted and affectionate brother. Ele era um, um irmão de, de aquecido coração e de... I want to ask you tonight, are you using your resources? Eu gostaria de perguntar a vocês esta noite, você está usando os seus recursos? To support the Christian testimony where you live. Para dar suporte ao testemunho cristão onde você vive. Or are you using your resources to make your life much more comfortable? Ou você está usando os seus recursos para fazer a sua vida muito mais confortável? We are very selfish by nature. Nós somos muito egoístas por natureza. But the Lord Jesus said that a man should love his neighbor as himself. O Senhor Jesus disse que ele, o homem deve amar ao seu próximo como a si mesmo. The Lord Jesus sold all that he had. O Senhor Jesus Cristo vendeu tudo quanto tinha. And bought that one pearl of great price. E comprou aquela única pérola de grande valor, de grande preço. And it says in 2 Corinthians chapter 8, verse 9. E nos é dito em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. That um, you know the grace of our Lord Jesus Christ. Fala assim, vós conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. That though he was rich, yet for your sakes he became poor. Que embora fosse rico, por causa de vós fez-se pobre. That ye through his poverty might be rich. Que pela pela sua pela sua pobreza vós enriquecêsseis. So God's economy in the Christian day, even in the Old Testament. So na na economia de Deus nos dias do Antigo Testamento. The Jew thought if he gave it away, if he used his resources, o judeu costumava pensar que se ele usasse os seus recursos, se ele desse dos seus recursos, he didn't have it anymore. Ele, ele não os teria de volta. But in Christianity, the more you give, the more you have. Mas no cristianismo, quanto mais você dá, mais você recebe. You can't outgive the Lord. You can't uh, you can't give away more than the Lord can give you. He will always give you more. Você não pode dar mais do que o Senhor pode te dar. Ele sempre vai te dar mais. There's a brother in uh, Cuyahoga Falls, Ohio. Havia um irmão em Cuyahoga Falls, em Ohio. He has a little expression that he uses. Ele tinha uma pequena expressão que ele costumava dizer. He says, when you work for the world, you get minimum wage. Quando você trabalha para o mundo, você recebe salário mínimo. But when you work for the Lord, you get maximum wage. Mas quando você trabalha para o Senhor, você recebe o salário máximo. You don't know how much it is. Você não sabe o quanto é. 
But when you stand at the judgment seat of Christ, mas quando você estiver em pé no tribunal de Cristo, you will wish you spent more. Você desejará ter usado mais. So Gaius used his resources. Então Gaius usou os seus recursos. Not selfishly, but for the Lord. Não egoístamente, mas para o Senhor. And for God's people. E para o povo de Deus. And God has recorded it. E Deus registrou isso. And so then we have Timothy mentioned. Então nós temos Timóteo lá em Atos 20, versículo 4. Timóteo. Now he was a young man. Ele era um jovem. He's introduced to us in chapter 16 of Acts. Ele nos é introduzido no capítulo 16 de Atos. And Timothy was going to carry the torch. E Timóteo iria carregar a tocha, por assim dizer. After Paul was martyred, depois, Timothy was going to be used of God, a young man. Depois que Paulo fosse martirizado, Timóteo ia ser utilizado por Deus. And he walked in with his brethren after he got saved, he was diligent in the things of God. Ele andou com seus irmãos depois de ser salvo e ele era diligente nas coisas de Deus. You could read uh, chapter 16 verse 1 and 2 and 3. Capítulo 16, versículos de 1 a 3. E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego do qual davam um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. I don't want to go into the uh, uh, circumcision of Timothy. It's a, it's a different point. Eu não quero entrar no aspecto da circuncisão de Timóteo aqui. É um ponto trata-se de um ponto diferente. But the fact is, he had a Greek father. Mas o ponto é, a, o fato é, ele tinha um pai grego. In the Greek, uh, in the uh, Jewish religion, he wasn't a Jew and he wasn't a Greek. Na religião judaica, ele não era um judeu e nem era um grego. He was a mixture. Ele era uma mistura. Unclean. Um imundo. So Paul said, for the sake of the testimony, we'll circumcise him. Então Paulo disse... Por causa do testemunho, vou circuncidá-lo. This woman married an unbeliever. It appears that she married an unbeliever. His, a sua mãe mother. havia se casado com um incrédulo. And Timothy, Timothy suffered because of it. E Timóteo sofreu por causa disso. His name is never mentioned. O seu nome nunca é mencionado, o nome do pai de Timóteo. But Timothy had suffered a little bit I believe in this home. Mas eu creio que Timóteo tinha sofrido um pouco em sua casa. But this woman had a son, one son. Mas essa mulher tinha um filho. And his name is Timothy. E o seu nome era Timóteo. It means honoring God. E significa honrando a Deus. Isn't that nice? Isso não é bom? It's a name of faith. É um nome de fé. Are you honoring God? Você está honrando a Deus? You're a son, a daughter. Você é um filho, você é uma filha. A heavenly citizen. Um cidadão celestial. Walking through this world that crucified the Son of God. Andando através desse mundo que crucificou o Filho de Deus. And uh, as a young person, don't think that your life isn't recognized by the Lord. Could you repeat uh, As a young person... <coughs> The Lord is is recognizing. He's looking down at your life. E enquanto jovem você, o Senhor está olhando para você. And he may be preparing you for a work in the future. E ele pode estar preparando você para uma obra no futuro. It says of Timothy that he was re well reported of by the brethren. E aqui é dito acerca de Timóteo que ele in chapter 16 verse 2. Versículo 2. Que os irmãos davam um bom testemunho. De Timóteo, versículo 2. You know, Paul writes two letters to Timothy. Vocês sabem, Paulo escreveu duas cartas a Timóteo. There are different kinds of epistles that Paul wrote. Existem diferentes tipos de epístolas que Paulo escreveu. He wrote general epistles. Ele escreveu 
Epístolas Gerais. He wrote um, pastoral epistles. Ele escreveu epístolas pastorais. So, and then he wrote corrective epistles. E ele também escreveu epístolas corretivas. But this is a in when he wrote to Timothy, he was writing pastoral epistles. Mas quando ele estava escrevendo a Timóteo, ele estava escrevendo epístolas pastorais. He was trying to shepherd Timothy. Ele estava tentando pastorear Timóteo. Same as Titus and Philemon. E o mesmo pode se dizer acerca da epístola de Tito e de Filemão. But this man, young man Timothy, mas esse jovem Timóteo, was introduced to Paul at a very difficult time in Paul's life. Foi apresentado a Paulo num tempo muito difícil da vida de Paulo. Paul was getting to be an older man, and he had labored with Barnabas for ten years. Paulo estava se tornando um homem já velho, e ele havia trabalhado com Barnabé por dez anos. And they had a disagreement. E eles tiveram um desacordo. And no doubt he was very upset, very disturbed. E sem dúvida alguma ele estava muito chateado, muito perturbado com isso. He went to the work with um, um, Silas. Ele foi ao trabalho com Silas. But then there was a young man provided to encourage their hearts. E ali então houve um jovem provido por Deus para encorajar os seus corações. Now as a young person, you're either encouraging the hearts of your brethren. Agora você enquanto um jovem, você ou está encorajando o coração de seus irmãos. Or when they think of you, they sometimes may have a heavy heart. Ou esses irmãos mais velhos, quando eles pensam acerca de você, eles podem ter um coração pesado. They might say, I wish this young brother or this young sister that has so much potential. Os irmãos podem pensar assim acerca de você. Eu me pergunto se esse, esse jovem irmão ou jovem irmã que tinha tanto potencial. I wish that they would take the things of God more seriously. Eu gostaria que, ele, que eles tomassem as coisas de Deus mais seriamente. But Paul comes to this uh, region, Derby and Lystra. Or Derby and Derby, Lystra and Iconium. Então Paulo chegou a essa região de Listra, Derby e Icônio. And here's a young man, and he's walking in fellowship with his older brethren. E aqui havia um jovem que ele estava andando em comunhão com os seus irmãos mais velhos. So I think Timothy is a little picture of one who honors God in his walk. Então eu penso que Timóteo seja um que honre, é uma figura daquele que anda. Honrando a Deus. And he takes the things of God more seriously. E, e toma das coisas de Deus mais seriamente. I don't have too much time here to. I'll make a couple of comments on Tychicus and Trophimus. Eu já não tenho mais muito tempo, mas eu farei alguns pequenos comentários on, é, sobre Tíquico e Trófimo. Um, let's look. I think he's mentioned uh, something like five or six times. Um, I think it's Colossians. Penso que Tíquico seja mencionado cinco ou seis vezes. Vamos ver no livro de Colossenses. Yeah, chapter 4 and verse 7. Colossenses, capítulo 4, versículo 7. Maybe you could read verse 7 and 8. 7 e 8. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Now, if I'm not mistaken, every time that you read about Tychicus, he was encouraging someone. Se eu não estou enganado, toda vez que você lê acerca de Tíquico, ele estava encorajando alguém. He was a faithful messenger. Ele era um mensageiro fiel. Paul could trust Tychicus to send him to the Colossian assembly. Paulo pode confiar em Tíquico para o enviar à Assembleia de Colossos to deliver a message for him para entregar uma mensagem para Paulo and he could trust Tychicus to bring a message to Paul again e Paulo confiava em Tíquico que ele trouxesse uma mensagem de volta a Paulo and Paul was encouraged e Paulo foi encorajado and I think the saints were encouraged too e eu penso que os santos também foram encorajados you and I will be a help in supporting Paul's doctrine eu e você seremos uma ajuda em dar suporte à doutrina de Paulo. If we have a habit of seeking to encourage our brethren. Se nós tivermos o hábito de buscar encorajar os nossos irmãos. 
It's very easy to talk discouraging in a discouraging way, isn't it? É muito é muito fácil falar de uma maneira desencorajadora, não é? All the man of the world has to do is talk about the government and immediately he's discouraged. Tudo que um homem precisa fazer, um homem do mundo precisa fazer, é falar acerca do governo e imediatamente a pessoa está desencorajada. The believer, he speaks a little bit about the Lord and immediately you're encouraged. Um, um crente, ele fala um pouquinho de Cristo e imediatamente você está encorajado. So let's have a ministry of encouragement. Então vamos ter um, um ministério de encorajamento. You young people encourage one another to live for the Lord. Vocês jovens encorajem um ao outro a viverem para o Senhor. When you read a little booklet of ministry, quando você lê um pequeno panfleto sobre o ministério, or you hear something, um, a, minist, uh, a meeting on the uh, a recorded ministry, ou quando você ouve uma uma gravação de reunião, pass it to someone else and say you should listen to this. It's very encouraging. Passe diante a outras pessoas e diga, vocês têm que ouvir isso, é muito encorajador. So that was Tychicus. Now Trophimus, it says, uh, he's only mentioned a couple more times, but we'll look in Ephesians chapter 6, I think it is. Agora para vermos sobre Trófimo, vamos ver em Efésios capítulo 6. No, it's 2 Timothy, I'm sorry. Me desculpe, é em 2 Timóteo. 2 Timothy, the last chapter. 2 Timóteo, capítulo 4. And it says uh, in verse 20. Versículo 20. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Here was a man at the end of his life. Aqui havia um homem no final de sua vida. And he was no longer able to serve Paul. Ele já não era apto não era capaz de servir a Paulo. It appears that Paul was imprisoned and then he was set at liberty for a little time. Parece-me que Paulo estava aprisionado e Trófimo was set at liberty. No, uh, Paul. Paul was in prison. Então depois Paulo foi colocado em liberdade por um pequeno período de tempo. And, and then so Paul went on a, maybe a trip. We find that he went to a couple of places. E nós vemos, nós vemos que também Paulo foi a alguns lugares, alguns poucos lugares. And then he was taken prisoner again. E depois ele foi feito prisioneiro novamente. But he left Trophimus at Miletum sick. Mas ele deixou Trófimo doente em Mileto. A little picture of someone that perhaps started off well. Uma pequena figura de talvez de alguém que tenha começado bem. Someone from Ephesus that knew the truth of God. Alguém de Éfeso que conhecia a verdade de Deus. Knew the heavenly character of the church. Conhecia o caráter celestial da igreja. But maybe had allowed something in his life. Mas que talvez tenha permitido algumas coisas em sua vida. And the Lord had set him aside. E o Senhor o colocou de lado. In sickness. Em doença. And Paul wouldn't interfere. E Paulo não interferiria nisso. And so it's possible for us to get involved with something that will destroy our Christian testimony. Então é possível envolver-se com algo que irá destruir o nosso testemunho cristão. And possibly not allow us to be able to support Paul's doctrine. E possivelmente nos fazer inaptos a dar suporte à doutrina de Paulo. Let me give you just one more verse in 1 Corinthians chapter 11. Deixe-me apresentar a vocês mais um versículo em 1 Coríntios capítulo 11. Um, versículo 30. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. So the government of God is a real thing. Então o governo de Deus é algo real. So we have these little pictures, brethren, that are, I think, an encouragement to us. In então, nós, então, nós, go ahead. então nós temos essas pequenas figuras que eu penso ser de encorajamento para nós. In connection with these different individuals that are mentioned, there's em, a lesson. Em relação com cada um desses indivíduos que são mencionados, há uma lição nisso. And I trust if you meditate and dig into the scriptures and search. 
E eu penso que se você cavar nas escrituras e examinar, you will enjoy something more than what I just spoke about. Você irá desfrutar de algo a mais do que aquilo que eu acabei de dizer aqui.